nini? Hivi mke wangu, wewe kwa nini umalizi? Tukirudi usiku hapa wakati wa kulala unaongea, nikiamka asubuhi unaongea, tunabaya nini unaongea? Hivyo uishi maneno. Lakini wewe mwongeza tunaongea jana mwangu atujafika mwafaka bado. Mwafaka nini? Tumeshamaliza jana kwamba nimekwambia wasije. Hivi hivi wewe mke wangu sikia nikwambia kitu kimoja. Hao watu ndugu zako uwatumie naudi shilingi 45. Shilingi 45 unawatumia kwa ajili ya kuja tu. Sawa? Lakini hiyo 45 kumbe ukiwatumia wakinunua kiloba cha unga mbele kuna kuna mlenda mgunda wa shambani ule, eh kuna maharage, beche, kuna vitu vingi na uoto wa asili uliokopo kule. Wanaishi eh lakini hizo sasa leo ukisema ukija huku watu tunaishiji sasa na maisha jinsi yalivyo hivi. Sawa mme wangu anasema lakini maisha kijia kule kijijini sasa hivi yamekuwa magumu sana. Yaani maisha magumu sana ndio maana nimeamua bora waje hapa nyumbani tuishi nao. Huko na vyumba vingi tuko watalala vyumba vyote hivi. Mm, mimi natosema hivi. Sio kama sitaki wajia. Ila huko atapata tabu sana. Kikubwa anachokwambia ili vyumba ambavyo nataka waje waishi huko ndani. Sawa? Tukifanya mpango tukatafuta wapangaji wakaishi wapangaji alafu zile hela ndogo ndogo tunawatumia wao kijijini uone kama tuna cross mite hapa tuna, tuna, tunajisaidia katika problem ndogo ndogo hizi hmm? alafu watu wanaokuja ni watoto wa kiume mfano wametoka kijijini wanakula na maisha sasa hivi magumu budget lazima zitakuwa zinabana tujaribu kujiangalia sisi na haya maisha kwani tujiongezee matatizo hmm ndio tuangalie sasa hivi hali sisi tuko wawili tu na mambo jinsi yalivyo hivi mi peke yangu nakula nusu nzima. Je, nao wakija? Hamna mimi yangu. Kwani mimi si ndio kila kitu hapa ndani. Mimi si ndio natafuta mimi si ndio nitalisha hiyo familia. Kwa maana hata kama wakija hapa, yani haitakuwa shida mimi nitajua mwenyewe ndibane vipi wa mimi wangu ule na wao ndugu zangu pia wale. Wewe una ni kashf. Hapana mimi yangu. Tena unasema maneno kwa nguvu na unajua kabisa maneno yanapaa. Kwamba wewe ndio mtafutaji huko ndani. Kwa mimi hapa ni malio. Eh? Ana raundi ya malio lakini uwezi kutaka maneno kwa nguvu kiasi hicho. Sio hivyo watakuja pale watoto wa kiume afu wote ni wanaume ubaya wake wakija wanakula kama viwa vijeshi na unajua wanaume wa kijijini jinsi walivyo na mimi ndio ndaishiji hadi wanaume watupa wanakuja na ndugu wangu ya kike wa sala ndio anayekuja naye yani maisha yamekuwa magumu sana kwa wameniomba sana na mimi nisipowasaidia ndugu zangu na filinta msaidie na nti sawa mimi hapa nakubali ila wakija zingatia jambo moja sitaki kula nao na sitaki wajue kama wewe ndo unatoa hela kula. Lazima nisimame as a boyfriend, as a husband, mwanamume wa familia hii. Sawa? Kusi leo mume wangu alina shida. Yaani tukiamka tu asubuhi ndani na kupatia hela, wewe ndo utakuwa unampa sala sasa. Kwamba hii ndo bajeti fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Na wewe heshima yako ya baba itakuwa iko pale pale mimi utasimama kama baba na mimi nitakuwa kama mama. Na hata jua lolote kwamba wewe mdani mimi ndo nakulisha. Hilo na hilo hata usijali mume wangu. Ah sawa. Ni makubali lakini hivyo hivyo kishimo kwa hivyo. Tumbali ya kwa hivyo. Waje tu. Makubali? Eee. Asante. Kia kiamu kwa subuhi. Haleluya. Kiamu kwa subuhi. Mbani kwa hivyo mimi hapa nuna kifana tuwa. Eee. Kama kwa hivyo. Kama kwa hivyo. Kama kwa hivyo. Kama kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kuna wakati mungini mwanaumi ya nakuwa kama mtoto 
Sasa inabidi ni kama unataka kumwambia jambo, yani muanzie mbali. Umbembeleze, umbembeleze, mwisho siku moja anajikuta anakubali. Ana, ana <laughs> Basi na mimi ni vikwetu nimemweleza hivyo. Kusema kweli mara kwanza alikataa. Nilimwambia bana mimi ndugu zangu wanataka kuja. Ukachukua ndugu zako, waje tuishi nao hapa. Nipo na ndugu zangu waishi hapa. Ukachukua ndugu zako waje kukaa Wakija kukaa hapa ndugu zako mimi naondoka. Sije eh, nikamwambia mme wangu, tutaishi hivi hivi sisi wawili jumba hili leo tutaishi sisi wawili kama mazimi maana yake nini? Eh? Ah, imetokea siku mimi nimeumwa. Ndugu zangu, ndugu zako ya watu wakuje kuniona. Au ndugu zangu mimi hawatu kuja. Au siku mmeo mimi nataka kuuza peke yangu. Sinabidi ndugu zako watu waje hapa tushirikiane kwa pamoja. Basi nikambembeleza hivyo hivyo mwisho siku kajikuta tu anakubali. Sisi ndo nataka wachukua. Unajua sasa iko mimi ni yule kichwa maji yule kakuelewa yule. Ndugu zangu, yani wewe hata kwa kweli. Ah, basi mimi naona sikuchelewesha naomba tuongozane kwa sababu wote tunaongoza hivi mimi naenda kwenye vikoba. Ni njua tu yani. Yaani wewe na vikoba wewe. Ngoja. Hata vile msaidie. Haya. Yaani muonyeshe wewe. Kwa wenye chumba chini ndio kitakuwa poichi. Wema santua na mu. Sawa dada. Na dada. Usalama dada nayo. Dada nayo huko. Haina shida. Ila masantula mm. nilikuwa nataka na kitu kimoja. Mm. Unajua hapa mjini? Ndio. Naomba ni mwema kini sana. Mjini mm. kuna vishawishi vingi. Mm. Yaani vishawishi vingi sana. Sawa sawa. Kwa mwema kini sana. Yaani msitoke kule mkaja hapa kwa sababu mkaona nyinyi mkaona kwamba mtu anafanya kitu hichi na mimi mkamwiga anafanya hichi mkaona. Hapa ni mjini tofauti na kule nyumbani. Mm. Kwa naomba popote unapotembea uwe karibu na ndugu yako umlinde. Chochote kibaya anachokifanya wewe mkubwa umkataze huyo. Mimi mnanielewa eh? Lakini dada. Na naogopa vishawishi. Ah, sipendi vishawishi. Ni bora hata simba. Na ndio inavotakiwa uviogope. Maana heri uwe mjinga kulikuwa ni kujifanya mjiwaje afu baadaye ukashindwa. Eh. Na wewe salamu ndugu wangu. Sikii. Wewe mrembo sana mdogo wangu. Isipokuwa maisha tu yake mjini. Unasikia? Naomba mdogo wangu utulie hapa mjini. Tofautisha maisha ya kule na unayokuja kuanza hapa. Maisha ya hapa mjini na vishawishi. Umesikia sana? Wewe mdogo wangu mrembo sana. Tofautisha maisha ya kule kijijini na hapa da. Wanaume hapa wada sio wanaume wazuri. Wanaume wada wana vishawishi. Sio umekuwa na hivyo wewe mrembo umekuja hapa kwangu. Kuna tatizo unakula, unashiba, unalala. Watakufuata fata kidogo kidogo ili mradi tu wa kuharibia wewe maisha hata kununulia chipsi kesho atakuletea soda kesho kutu atakuletea kuku kesho kutu atakuletea hichi ili mradi tu akuteke mwisho wa siku wao ukishaharibikiwa anaingia mitini ananiachia mimi matatizo anaambia unanielewa wasi sasa eh kwao ninachokomba mdogo wangu wewe makini wanaume wadaa sio wazuri wanaume wadaa sio watu wazuri wazuri tu kwa kuangalia kini sio katika mioyo yao huwezi kujua wanakufikiria wewe nini wanakupenda tu hivyo kwa sababu unakula una nani Sijui unanielewa vizuri. Sawa dada nimekuelewa. Ah sisi tunamwacha. Umwache vipi wakati ndugu yako? Ah. Una mnunue swali ya jinsi. Kuni mle swali ya jinsi ataweza kufua wakati ameshaziwa sisi swali yake hivyo vile hivyo. Anafulia huyo huyo. Wewe ni simi mke wako. Basi niache hivi. Ipo soto mjini. Haya bwana. Asa mnasikia? kama mtakuwa dada mnajisikia kuangalia TV mtakuja kwenye nyumba kubwa. Yes. Ah. Ah. Wenyewe. Odi. Chaiko. Ah, asante. Ah, nyambi. Ah, mama. Mzima. Mzima. Naona mpo wenyewe. Mhm. Mbona sijaona kwenye kikao jana kule? Mimi sipajui. Ah, mpajui wapi kwa mjumbe nyinyi mnashindwa kupajua. Kalala mimi kamjumbe. Kwani shemeka jaja? Ah, jaja, kuna wizi umefanyika pale wizi mkubwa sana pale. Kuna majambazi walivamia jana usiku pale wakaiba shule ya msingi. 
Sure. Eh, hey, wameenda kuuza kidogo. Eh, hey, hadi sure. Ah, watu wana nguvu zao bwana. Wana nguvu? Ah, wana nguvu. Vibaka sasa hivi. Ah, wana nguvu sana bwana. <laughs> Ila ni wazima hapo. Si wazima. Sawa sawa. Huyu bwana mkubwa kwanza yupo hapo? Ah, Shemedi. Eh. Hey. Shemedi ametoka mesa ameenda studio. Hapo katikati studio mimi nita sifanyi mtu ni mkubwa. Na hata tuliko huko. Ah, huko ni draft kule. Ndio kwa ndoko huko mwanangu kama tumekuwa hapo tu karibu. Eh, basi atakuwa yuko huko bwana. Mimi nitaenda kumcheki kule basi. Ah. Eh. Sawa, ila sasa ukimuona mwambie hivi, huko chakula tayari. Mami yuko tayari kwenda. Ah, kula jambo muhimu bwana, asikwambie mtu bwana. Kula. Ah, kula jambo muhimu. Ila jambo lingine bwana mwai mjitokeze kwenye kikao. Hivyo sasa hata mjumbe pia akatushawishi kama ikiwezekana tutafute vijana wengine mashamba wapi fulani hivi wenye nguvu zao na kwambia kama itawezekana sasa tukachukua shule ya msingi kidogo tuilete kwa watoto wapate kusoma. Eh hey, yani uko na nguvu, mstari kuona. Wana nguvu watu, hata hivyo jana walitaka kuiba na mnala pia. Mnala? Eh hey, mnala asili. Ile mali yeye uko na nguvu. Eh. Hey. Vikubwa alitaka kuiba mnala katika kuchomoa mnala wa simu ule. Bati sio jote na minala ina mizizi chini. Kama hiyo. Eh hey, kwa kanyanyua na hali zivyo kwa shingo kubeba pale. <laughs> <laughs> Nilikuwa hivyo bwana. Ah bwana. Haya. Basi mdogo wangu mara sasa hivi maisha yamebadilika sana. Watoto zamani wakimuona mkubwa wanamwamkia kwa kumshika kichwa shikamo. Tena anapiga na goti kabisa yule unatikia baba lakini siku yani kwenye nyumba ajiwekane kwa nani mdogo nani. Ndio ndio. kifutu. Wana kifutu. Macintosh. Wapi tena hiyo? Eh? Naona hela hela kama gari la mashindano tena mwanangu huyo. Kumbe uko hapa? Eh. Mimi nimetoka kwako. Mtokea kwangu? Eh, sehemu gani? Ah, ah yaani sio nimetoka kwako kwenye mwili, ah nimetoka nyumbani kwako. Ah, umetokea nyumbani. Basi wewe pia umetokea kwangu, nikajua kama wanawake wanapotokea mpaka ni kwetu sisi kwenye ubavu. Na nasema, wewe mtoto kiume unataka kwenye ubavu gani? Ndio najiangalia. Kwa mimi mwanamke. Sasa. Wewe sio umesema unjua basi kwanza. Wewe mwenyewe ndio umekosea, mimi ndio umetokea kwangu umetokea. Mimi nimetokea nyumbani kwako. Yaishi basi. Kadogo. Una mayai ya popo? Ya popo. Eh, ni kwa tafuta mayai ya popo. Popo si mamali yule ananyonyesha. Eh. Eh. Kwa ni waumba wewe? Ah, bwana. Achana nao. Eh, e, bwana sikuizi bwana unakotaka kuja nyumbani, mm. lazima unipigie simu. Mimi pale sasa sishindi kabisa. Una shida wapi sasa? Mambo pale sasa yamebadilika tofauti na zamani. Ndio. Pale bwana sasa hivi kuna mdudu mmoja anaitwa Siafu ni mwenye bicho kubwa. Ah. Ndio hapo pale. Kwa unaona kile nikiingia pale naona kama wataningata. Mimi moyo wangu nakosa amani. Ndio bwana kuja na shida shida na zunguka zunguka wakati moyo ndo narudi. Ndio bwana nimekuja pale kwa mbali hivi. Mm. Nilikuwa nimechungulia chungulia nimeona kuna kijana fulani hivi. Mm. Ana sura mbaya. Eh hey, ndio hao wageni wa ndugu zake na mke wangu. Ndio eh. Eh hey. hey, ile sura yake kuangalia tu haraka haraka yule. Mm. Anaonekana alikuwa ni mpulizaji wa moto sana wa kumi. Wako wawili wote shughuli zao ni jikoni tu. Hey. Yaani utafanya vitu vingine lakini wanadili na jiko. Kuanzia asubuhi mpaka jioni wao wako jikoni tu. Mm. Wanani kera? Mungu anaumba watu nini? Oh. oh. Kwa yule naye ni mtu yule. Ah, unajua zamani wakati tunasoma shule ya msingi, hey. tulifundishwa kwenye kitabu cha sayansi hey. kwamba kuna binadamu walianza kutoka kwenye manyani. Hey. Sasa wale ni mfumo wa manyani. Wale ndio walioanzaga wale. Wewe ilionekana soko 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 kwisho mtu. Sasa wale ndio wadogo zake na mke wangu wametoka zao kijijini ni ni kizazi cha nyani. Ila Mungu anaumba watu jamani. Eh. Hey. Ila tuachane nawe bwana. Mimi niko naishi na wewe mara moja. Mm -hmm. Lakini sasa ila imepita baisha meja akaniambia kidogo Mambo ya chakula tayari. Chakula tayari? Eh, ile mimi na wewe kiwezekana ukishakula tuongee baadaye. Basi tuje nyumbani basi pale. mnashindwa kutoka nje kuja kunitafuta kwamba chakula tayari mpaka majirani wanatoka huko wanambia bwana baba yule chakula tayari eh iko kuna vingoa vya kunita mimi chakula nyinyi watoto wa kiume tunakaa timu nyumba moja maana mke wangu akiwa hayupo basi na mimi chakula changu tena hakuna sisi ulikuwa na upo jamani sasa sio ulisafika hapo baba lazo si mwamu sio ulisafika hapo mmekuja kubadilisha mfumo mmekuja kubadilisha mfumo eh sio mnapenda 
kula tu. Kuna penda kula kula tu. Kuna wajinga wajinga mwana. Chakula kime nani? Unatoka nje unakuja kumtafuta baba mwenye nyumba yuko wapi? Aje kula chakula. Nao. Ka. Sogeo. Sogeo. Ah nao. Alafu wanapenda sana kula wewe. Yaani akili zako zote zimekaa kunikula kula. Ndio maana unakuwa na mwili mbaya. Sio kule fonene peana. Mwili wako umekaa ovyo 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 ovyo. Mtoto wa kiume anatakiwa kwa mikonde flexible eh. Una six pack yako mwanangu kitonge kitatoke. Una kitonge una nini? Umekaa kama umaga. Mwe. Usimseme mtoto atakonda huyo. Ana utoto gani huyo mpana menazi kwa mkono mmoja? Ana utoto? Kweli? Yeye jamani. Mbona hivi? Unakula bibi bila kuomba. Utakuwa na shetani. Ukitaka kula lazima ufunge macho, uombe. Uzuri nyumba hii ukila bila kuomba unapata matatizo. Yeye ni wageni. Nimefika. Mimi hapa ni legendary muasisi wa hii nyumba. Anaijua vizuri. Sawa? Hii nyumba ipo kati kati ya mji. Yaani nyumba zote ambazo zinawakilisha kwamba nyumba ya katikati ya mji ni hii. Hii ndio inaitwa ile Green Witch. Ala? Eh. Hii ndio nyumba ya Green Witch ambayo inazungusha ule mstatili yeah, wa mji wa Dar es Salaam wote kiujumla kama mlikuwa mjini sio wasome. Sisi tulosoma geografia tunaelewa. Mstatili na Green Witch. This is a world of the house in this city. Ah. Na wapanga mnielewe. Ndio. Kwa hiyo hii nyumba kabla haijajengwa kwa sababu kila mtu anayekuja da alikuwa anaanza kuiona hii nyumba. Kwa hiyo hii nyumba wakati inajengwa imechimbiwa paka sita. Wewe hey. usiniambie. Eh hey, Zerat. Hii hey. eh Zerat kwa Kiswahili paka. Paka sita. Sasa hawa paka sita waliochimbiwa kama ukila bila kuomba unaota masikio kama paka unakuwa namna hii. Kwani hii? Eh hey. hey. Tena paka mwenyewe paka sio kawaida kwenda paka jizi mpaka majizi na mikio. Sasa wewe kuota mpaka masikio ya paka jizi jizi anapokuwa. Paka masikio ya paka jizi yamekaa hivi masikio yake pamu kama makala ya kuchanganyia labi mawasiliano. Unasema nini wewe? Eh ndio hivyo. Kwa hiyo tufunge macho tuombe kimya kimya hakuna kupiga kelele kimya kimya. Sawa jamani. Sawa tipo tipo. Eh kibao mbao. Naambia kitipo tipo tunafunga macho sasa tunaomba. Ah, nikisema moja mbili tatu tunafunga macho wote tunaomba kimya kimya kimzimu tunawaombea wale waliolima hiki chakula wale ambao wamekata mkaa wale ambao wampika wale ambao wametengeneza chumvi wale ambao wamelima nyanya kila sekta tunagusa kimoyo moyo yani kama tumbo lako ile ujisikie kwenye tumbo huko sawa kuduwe kuduwe tunaanza moja mbili tatu Hii mizimu 
kama ukiomba na ukipatia wenzako wanakosea ina mtindo kukuhamisha wewe na sahani yako ya chakula mimi nileta kusijio kama nakuja sasa na wewe bado kuja kuniona huko inawezekana maombi yako mkosea kidogo ile mzee amekosea kabisa malizie hiki chakula alafu kaoshe viombo
Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu 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 on va dire, on Vitu vyote mbavu kwa vina muanda, magonjo ya sovu, yuti yae, ya swende, na vingine. Vyote mbavu vina kuanda, magonjo ya tungo vidonda, na kila kitu, vime ondoka. Ngozi kuhumwa tena. Sasa hapo, inabidi upate bed rest. Mbe kutapumzika liu kwa siku nzima. Usisumbuke, sumbuke. Maraki wakanda kusumbuka, sumbuka. Utia vitu vya jambu wa jambu tumboni, utayalibu nyonga. Utakuja kupoteza maisha na uomuli wako. Kwa kikubwa, nyanyuka mbe kutapumzika. Ah, 
una sua zia eh? una sua zia mimi hapa hakuna yote atakusumbua sawa unaitwa na salama salama ah safi sana salama kwangu amani mm jina zuri mwenyewe mzuri nilikuwa na muumba Mungu kila siku alikutanisha na mtu mfupi alafu mzuri kama wewe <laughs> safi kabisa eh hey, usiondoke salama hey, baba bora hivi unanuka pombe eh yeah, usake nimewacha nyumbani <laughs> mm usiyali haya ndo mambo yetu na mambo madogo tutatakisha unajua sisi ndio watu wa hapa yani ukiwa na mimi hakuna yote yote yakakusumbua unajua mimi ninajua mambo mengi ya hapa ninajua mambo mengi yaani unaona kam, kabla ujua ili alija alijazama kutokea mashariki kuelekea magharibi eh yeah? mimi ninajua mambo mengi labda jua alibadilika ilitoke magharibi kuelekea mashariki lakini mimi kabla jua alijazama najua mazuri najua mabaya unavoniona najua sisi ni waswahili na ninajiamini sisi ni waswahili wao ni wakoloni wacha na mambo yao ya wakoloni <laughs> Ushauri <laughs> Hapa kwati wanajua. Weba ni. Namani yule vipi? Ndio bado hata amenipenda. Na hiyo ana wanomada na tena na usiju ukoje. Ah, um. Muone. Wanaume wada. Ni skaida. Kumbe wao wanaume wangapi? Mimi unaviona mwanamume wa kibafuta. Kibafuta? Eh, hey, ndani uko kabisa uko. Sijui tanga wapi uko nguko kama wanakwenda ndani uko. Mimi ndio mwanadamu wa huko nilikotoka. Kibafuta. Kwa Siwezi kuweka mdamu mwenyewe na Shemeji ataumpata kanini kaniagiza hivi. Hapo ndio mwenyekeo wa kweli kweli. Shemeji yako anakuagiza hii mjiani mtoto mzuri namna hii. Mfupi, mzuri. Hata Mungu anajua uzuri wako. Ben. Utasema nani Santela imekatika Santa Bot vipi? Ah. Ringo wewe acha tu. Mama huyu nichemjedo. Yaani mimi na mdogo wangu. Anatufanya vibaya. Wewe. Ah, wewe acha tu. Anafanya vibaya? Ndio. Huyu ndugu yangu mimi huyu. Sasa kwa nini kabadilika kiasi hichi? Mbona amekuwa na tabia mbaya kiasi hiki? Ah. Sio leo tu. Kila kila kukicha every day kila siku kila one yani sisi ni hivyo tu anafanya vibaya unajua ndo maana kama hili zoezi amebadilika hata mimi sishangai kwa sababu hata mimi rafiki yangu sisi namuona tabia zake hata mimi nikitangulia mbele nasikia ah lingo siku hizi unanenepa sifa zake aziishi 
Lingo menenepa hata sehemu za magoti lingo ndio mzidi kuna nepa unakula nini? Mimi utu uzima huwa ananisifia mimi yule. Kumbe ndo maana. Kuona nini mmekubali wewe na mwenzio? Hata utafanya nini ushafika kwa nyumbani na una timu kwa kona kwa mzidi kwa nyumbani kijijini ndio hapo. Utafanya nini? Ah, nyewe msikubali hivyo kiraisi bwana. Mimi hili swali nitalishughulikia. Haki ya Mungu nitalishughulikia. Ndio maana ata kuku wengi siku hizi naoka jogo tu ndio wanapita mita hii. Lakini wale kuku wengine Ah wengi ni sahihi wapitipiti sana. Sasa ah, tutaje demo na kabaga yule. Ah msikubali hivyo. Mimi shika ya majani, mimi nitamshurikia. Sasa upande wako, hata upande wangu mimi sifa zinazidi sana. Ni ah na mind. Lingo menenepa sana kwenye magoti. Mimi na utuzima huu. Mimi nitalishurikia kwa sababu na sasa kwa maji. Sasa sema kwa binadamu kama ana mwingine wewe. Ah mimi sifa ya mnyumba hii bwana. Sasa msikubali. Ah wewe usijitu Sasa jamani usijenelea kafika hapo hapa. Sasa wewe mwanamke ana kumsifia kwa mfano. Eh kwanza ukimwangalia mwenyewe kwa kinyeba, mkupi, mnene, tumbo full tanki. Ukimwangalia amekaa kama kalandinga ipo. Kuna namba kwa sifia tu kama sisi walefu gentleman. Mko kuna six party hata mwanamke akisema yes. This is gentleman. Bonga na dume. Jamani ya mazambi hata tu afupe na sifio huyu mwana mwana kwa na wake wengi unaonekana wewe mmm anamuona nani na problem gela Eh. Na mimi nimetokea za nguvu kwa ndugu yangu Tini huku nikapoteza milioni tano pale nikaona haina haja kuitafuta. Wewe milioni tano? Hai <laughs> sei. Eh hey, leta habari. Ah. Sasa ndugu yangu huko nilichokiona kwa bwana Tini na habari nimepata zinahuzunisha kwa kweli. Wanasema siku zote waenga usipoyaona ya Musa utastaajabu ya Firauni. Ndio niliyoona huku sijaamini macho yangu mimi. Yule mke wa Tini wewe shoga yako yule? Basi nimekuta pale anawanyanyasa ndugu zake huyu Tine na wanyanyasa. Hawa ndugu zake sio wametoka kijijini. Kuna yule mwingine bwana huyu. Yule mrefu mrefu. Eh mrefu yule mwenye sura mbaya kama nyau. Eh yule bwana ah, ameletea maji. Mimi naomba maji ya kunywa. Amekuja anajinyoosha, amenyongea hivi na usi wake yule kama poa ya mbwa. Eh nikasema ah ndugu yangu kwa nini unakaa hivi? Anambia shemeja anatufanyia vibaya. Wewe haki ya Mungu nakwambia sasa nikasema wewe tausi ni shoga yake. Kwa nini unashindwa kuzungumza na shoga yako wewe? Jamani wale watu wanajisika. Hivi unajua kwamba mimi sijui chochote ni ndogo. Kwanza unaniambia. Sijui chochote. Si unajua mimi friji langu ligandishi. Na wewe nakolea friji lako ligandishi. Ah, nimekosha kisha muda tu. Ah, mwambie bwana anafanya sio kitu kizuri. Sijui kinachoendelea yani bwana kwanza ameniambia wewe ila. Uliyeniambia mtu. Naam. Yanafika kama ya juzi. Waambie bwana sisi tutawashtaki bwana. Tutenga hata polisi swala hilo sio zuri ndio yule ndafiki yako naelewa ndio ukae naye umwambie kwa sababu kama yule anafungwa wewe unafuata nyuma kwa sababu wewe ndio rafiki yako ah nitamsema na mimi nikipata fursa basi na mimi sawa mmetafikisha basi jitahidi kupata what is your name of condition cockroach kwa ni hide behind eh what is your name sikigeleza hicho ndio basi sawa jitahidi basi basi sawa mmetafikisha fanya hivyo basi sawa mmetafikisha na kutegemea bwana ah mimi tena wewe nambe kuandika kitu kama hicho mwambie bwana sifanye hivyo bwana Uli nebio ye kabia ujani? Ba, mistaki ba. Ah, sada kujua kabia lako? Mi mdigo. Mdigo? Ah, do wale 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 wale. Lakini saifida wako mamu wa imbadilika. Wale 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 wale. Una maneno. Minda manino kweli. 
Mimi naondoka mara sasa hivi shemeji yenyewe mkali. Ah, acha hizo bwana. Ana ukali kushinda pilipili? Hamna mm -hmm. mkali mkali tu. Eh, kwa nini utakujali? Mskoti. Eh? Ah, so siku wote bwana. Kwa nini unasema hivyo? Basi mimi naondoka kwa sababu gauni yenyewe ya dada nikisema nikae hapa. Eh akirudi mwenyewe anasema na mimi nitakushangaa leo uko na mbao umependeza namna hiyo tazama ngo gauni umelitoa wapi ile ndio unanulia sasa nitakunulia sasa hivi kuna madera kuna vijola vile kutoka Mombasa eh nitakunulia tu wewe umejua kwa shida yote wewe sawa eh asa eh mimi ndo shauri bwana Shauri mo. Kwa wewe unaita shamo? Ha? Nini? Shamo. Fai mpango wa doa nkoe moja kwa moja. Shemeni sio Kwa nani ngoja kwanza nikamsikilize. Eh hey, naona simu yangu umekuja mbio mbio waka waka. Tena kwako tena. <laughs> so unajoga mimi na wewe tena. Hey. Nilichokuitia kabla sijakwambia nataka kujua kifua unacho. Kifua? Kifua chichi si kiapa shogango kifua ninacho. Kifua mama kifua sio kifua cha cha kukohoa kifua cha kuhifadhia maneno unacho. Kifua nacho shoga yangu. Mhm. Mm. Ehe, nyumbani kwako mnaishije ishije yani wewe na ndugu zako. Ndugu zangu mimi? Mm. Tunaishi vizuri tu. Vizuri hey, ndugu zangu, mume wangu, tunaishi vizuri tu, tuna amani ndani, tuna fry. Yaani kama hivyo maisha tu yanaenda kama kawaida. Hivi? Mm. Unajua kitendo anachokifanya mume wako?
huko ndani. Dada ni hii. Huyo muikwa. Eh? Muikwa wapi? Huyo. Eh? Mimi nyinyi mnakiri kweli nyinyi? Eh ndio kwa ni kumi mimi ya zani. Naweza nyinyi mnakiri timamu? Kwa nini? Yaani shemejeni wanawafanya vibaya afanye mmekaa kimya tu mmependeza ndivyo wanavyofanya. Unasema nini wewe? Shemeji kafanya nini? Eh? Hala? Ina maana nataka kujifanya mji mnachofanyiwa. Shemeji ni sana afanye vibaya. Jamani, huyu. Huyu wewe tu unaniona je unaje dada? Yaani wewe unaniona je unaje yani mimi yani usioni we? Wewe mchanganya? Unamaanisha nini wewe? Kwa hiyo mmelizika. Ah, labda kaka. Nyaya. Hivyo mnavyofanywa nyinyi mmelizika hivyo mnavyofanywa? Nauliza. Eh? Wewe unamwambia nani? Huyo ndio mwambia yuko kwamba nyinyi mnafanywa vibaya ndio alioniambia mimi kwamba nyinyi mnafanywa vibaya. Ah. Tashangai. Ah. Ah, Mama mbona anakuaeleki? Dada wewe kakosea basi. Aliyekuambia hivyo kakosea, yani kweli sisi tumeongea naye, lakini sio atakumaanisha kitu kama hicho. Ni kweli sisi tunafanywa vibaya huko ndani. Eh? Sisi tunanyanyaswa dada. Tunakula kwa tabu. Eh? Tunafujishwa kutula chumla sisi. ndio lakini masatulo anakumbuka kwamba nilikuuliza nilikuona siku hapa nilikuuliza mnaishi vipi na shemejeni uliniambia nini dada moyo umeungwa dada moyo umeungwa afu ukisema kacha mtu kinyesi ni tatizo mimi nimekuja kwako mimi nikijuaje sasa kaona kama hivi ushaambiwa ndio ushajua sasa unafanyaje yani mimi ndio nitafuta kulisha familia hii alafu atokea mtu mwingine hajui hata uchungu wa familia hii eti yeye anakatazia chakula watu asili kweli namna mnakaa kimya siku zote mnanyenyeswa mwandani mnakaa kimya mo mimi najua kabisa mimi ndio mtafutaji wa nyumba hii afinyi mnanyanyaswa mnakaa kimya atanitambua mshenzi huyu labda leo asirudi nyumba hii yani leo akirudi nyumba hii mimi naye atanitambua mimi na natanjua kama mimi ashi atanitambua mshenzi eh ah akuwa liwe tu maisha kushongama mimi ちゃんと見てもらえ。ちゃんと見てもらえ。ちゃんと見てもらえ。ちゃんと見てもらえ。ちゃんと見てもらえ。ちゃんと見てもらえ。ちゃんと見てもらえ。ちゃんと見ても
Haya muda mazoezi amka. Nyinyi mpaka sisi bado mmelala tu ndani nyinyi kina nani huyu? Haya twende mchaka mchaka ni hivi. Tote wakati unakuja hapa tunazunguka hapa. Zunguruka hapo fasta fasta zunguruka zunguruka hapo mchaka mchaka. Mchaka mchaka chinja ni selema hadi nje. Mchaka mchaka chinja ni selema hadi nje. Yo osha mguu unaruka mguu namna hii hivi. Unaona hivi? Hii unazunguruka unaonekana kabisa chakula unachokula huko ndani. Kweli umekipatia adhabu. Eh umekifanyia mazoezi. Fasta 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 fasta. Haya panga mstari hapo. Panga mstari hapo mmoja. Panga Leo tutakuwa na mazoezi ya nadharia na vitendo. Tutakuwa vile vile na mazoezi ya kuimarisha misuli ya kula. Yesi mpapo kwa ajili ya kula. Mna nenepa hamna kazi mnayofanya, hamna mtu anapata mshahara mwisho wa mwezi, kazi yenu ni kulala, kuamka, kula. Si ndio? Sasa kuna mazoezi ambayo hata mbuzi anafanya usiku anafanya. Fanya hivi. Sasa sisi tutakwenda kufanya mazoezi hayo. Alafu tunafanya mazoezi ya ulimi. Sawa? Fanya hivi. Hivi usiache usiache sawa twende kwa hivi hapo hapo chini yuko ehe tunaanza na wewe tunaanza na wewe ukiweza kufanya hili zoezi utakuwa unakula milo hii mitatu kwa wiki ehe black fast lunch time na dinner time kwa wiki okay tunaanza na wewe Nyosha mikono, nyosha mikono juu. Nyosha mikono. Ah sogeo, sogeo. Tunaanza na wewe. Sema kafa manzese mazishi sinza. Kafa manzese mazishi sinza. Haraka haraka mara tatu rudia. Ukiweza ni unakula bilo yako yote. Sawa? Fasta fasta mara tatu. Kafa manzese mazishi sinza. Kafa manzese mazishi mazishi. Uwezi penda chini wewe. Chini. Haya, unaenda sasa na wewe bwana Masatu. Nyosha mikono juu. Unyonyoa kwa mbali kawe acha basi mm. e, unanuka ngombe shamba shamba unanuka kunguni tafanyaje sasa jamani tulia tulia unatakiwa useme kwa mara tatu matamshi ambayo yatakusaidia kula katika nyumba hii sawa sema ngombe yupo nyuma ya ngoma mara tatu haraka haraka ngombe yupo nyuma ya ngoma twende Ngombe yupo nyuma ya ngomba ngombe nyumba ngomba ngombe au ni wewe kwenda chini unasema nini wewe chini jamani eh haya twende kitu twende kitu watu watu wengi mashito kufanya mazoezi kichura chura haya ndio 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 ndondo ndio ni unaniuliza mimi mwanzo shemeji yako yule kwambia ndondo kapo maharaje na watu mimi nikiomba kama uko na wafanyie hivi ndugu zangu hamna vijana kama vijana wenyewe wamesema unataka six pack nikasema basi sawa mimi naweza kufanya nishapitia mgambo kwa mimi ninafanyisha tu mazoezi sawa ngo dakika mwingine na six pack huyu mjani wewe upende six pack usinipige kinicho tu kwa kumbe hii ndio kazi unayofanya kazi kumi nikiwa ni simple haya hata tembea nimesahau simu narudia ya kama ningekuwa na madola moja moja kazi kazi ningekuaje tukaongee nini ndani Mbona ya madogo tunafanya hizo mazoezi hapa tunasimamia jo ulimi tunasimamia ulimi kwa nini msiniambie siku zote hizi acha urongo bana eh kwa nini mmenyamaza kimya sina umenikosea sana labda umefanya hivi ndugu zangu lakini watini wale ndo shuu unafanya ndugu zangu kila siku unaalisha hayo hapo wewe ndio ulizendoa unataka mazoezi na unatafuta six pack kwa na tatizo six pack wao wazipendi na kuna wao unawalisha unawatafutia wao hapo unawatafutia wao na kula mimi ndio nalisha familia hii wao kwa nini wao kuume umejenga wao nyumba hii na kuna wao umejenga wao sina umenikosea sana umenikosea kwa nini mnyenyesi ndugu zangu mimi natafuta kwa ajili ya hao wale mwanaume tu mtu akupita kwangu wewe hapa penyewe nilikuwa ndakani yao nini wao utakaa hapa wa kuondoka ni huyu wao utaondoka atakuja mwanaume mwingine utaenda Fanya. 
ngapi mimi nitoa kigoma mbali utajua mwenyewe naomba katika ngozi yako ndani uondoke unashangaa nini tena unyamaze huko unyamaze sana kwa shida zote zinazotokea hapa unasijua huko ndani kwani usiniambie umenyamaza kimi ina maana unafaida kuzaa kwa hapa tatao huko ndani tena unyamaze wende na nani huyo sawa unafanya naye wewe unaondoka naye hapo Kachukua ndoto kwa ndoto kila dakika kwa muda. Mbakoko mkubwa wewe, yote yeye. Unaondoka wote, unaondoka vipi wewe? Sasa ni kama boya je, wewe jamu tupa nyumbani kwako kila siku. Una ligi huko ndani, kuna ndani chimu. Unaleta vita vita vya Iraq, unaleta mimi hapa. Kwa vipi huyo? Tunafanya haraka utoka mimi nataka kwa kazi ni saa hizi. Yeye ni mimi kaka. Hivi ni nake shamu, shauri. Hapa tu yana kushamba Basi akilio kulisha moto Mimi ndo ya nisi Eni ee ni mea nani Asa mwana ni wafili Mia na mtigwe mipombe yake Abali dasi Shwari Masa tule kwa? Kondani ไม่ได้ที่ตัวก็สุดสุดประตูชาวกูละมาแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม
aki tugum sabi Tuna leo ni katika neno lingine la Bible kufungua kurasa pale unakutana na nyimbo nyingine neno la Mungu itilile mjia yono neno la Mungu itilile mjia yono sasa sauti hizo wenyewe wenye vitambi vyao vile <laughs> sasa nikirudi huko shemeji yangu nataka nikupe maneno mazuri yenye hekma Mwenyezi Mungu anasema masame mara saba sabini. Mwenyezi Mungu wetu ni mwingi wa rehma. Mwenyezi Mungu husamee na sisi kwa nini tusisamee pia? Kweli ndugu yetu Martin amekosea. Lakini rudi nyuma naomba umsamee shemeji yangu. Leo hii imefikia hatua imemwona tini sehemu ananyatia mkeka. Akaenda akaukamata ule mkeka wa uki anaanza kungata. Mimi moja kwa moja nikajua bila shaka atakuwa anafikiria chapati kwa njalo kwa nayo. Kweli nimemuuliza akajua ni njema nyuma nimejua chapati weje fikirie ukubwa mkeka. Kwa hiyo sasa hivi tini amechoka. Tini sasa hivi anaweuka. Amechoka kama kitenge cha mwenda wazee. Kwa hiyo naomba hebu rudisha moyo wako ni mshemeji wangu. Naomba msahmee tu. Unasikia mshemeji nini? Yawa. Kitendo alichowafanyia ndugu zangu tini. Kibinadamu kwa kweli akistahili. Ndio. Yeah. Na mimi kumsamee kabisa tini hivi arudi tena kwenye vai. Sifikiri kabisa. Yaani sifikiri hata kidogo. Mimi shemeji yangu niko chini ya miguu yangu. Na kuomba sana kwa sababu mimi yule ndugu yule ndugu yangu sana. Kipindi cha nyuma mimi shemeji yangu nilikaukiwa na mate mwilini. Nikafanyiwa operation yule ndo aliniongezea mate mpaka leo mimi naishi. Naomba sana tofauti kwa shemeji yangu. Naomba umsamee. Naomba tafadhali nisikilize mimi kama shemeji yako. Kwa sababu hili ni kosa. Sawa bwana eh? Unasema kurudia kosa sio kosa. Umeona? Kwa hiyo sasa huyu ameshatenda kosa la kwanza na hajawahi kukosea. Basi ebu fikiria kwanza kama kikosea tena hata mimi nitakuwa sina mzamara naye naomba tofauti sana tofauti niko chini ya miguu yangu naomba msamee ndio eh naam wasi una nyumba eh wasi una nyumba mimi nimepanga hapo kwa kwa panga mm. chukua rafiki yako ishi nani ah usifanye usifikia tu hiyo shemeji yangu ndio maana nakuomba mm. eh naomba sana shemeji yangu umsamee um, yule kijana watu sasa hivi anahangaika mpaka sasa hivi atoe rofia sasa atakuwa kashajifundisha bwana tini mm. Eh, msamee tu ndugu yangu. Naomba shemeji yangu, nisikilize mimi. Eh? Fikiria shemeji yangu, hebu vuta pumzi, shusha, vuta pumzi. Uh, fikiria wewe mwenyewe. Tafadha. Nasikia shemeji. Naam. Mimi mwenyewe peke yangu binafsi kumsamee tu. Sitaweza. Ila labda aje yeye mwenyewe kwa miguu yake. Aje hapo ndio waitwa ndugu zangu waombe msamaha. Endapo ndugu zangu mimi watakubali msamaha wake. Mimi nitakuwa sina tatizo nani. Lakini kama ndugu zangu mimi wakikataa, basi mlango utamuso watoke. Ah, Ume shida ni hiyo tuaje mwenyewe aombe samahani hapo, si? Mm. Kwa kuwa kakosea, mimi nikimwambia swala hili nadhani yeye mwenyewe pia litamfariji. Atakuja tu. Sawa bwana. Mimi naamini hivyo. Kwa sababu hata uwe kijeba vipi shida yako sasa kificha kwenye majani magoga. <laughs> 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 Eh, ndio ndio basi unajua hata mtoto mdogo mwenyewe ni mchanga yule lakini ajie kujingiwa nyuma na nakuhakikishia shemeji yangu kwa kuume nikubalie hivi leo siogi mbaya kesho kitu acha <laughs> mungu wewe ah basi sijali wewe haya karibu bwana ah ngoja chota kidogo hapo ah dada dada wewe Unaona lawa tu azima wanatoka huko watu tofauti tofauti. Wanakuja kumuombea sana mtu mzima kama yule. Uoneka wanamzalisha mwanzo. Uoneka wanamzadilisha. Yule mtu mzima maisha tu dada yangu. Msamee huyu basi yeye wa mwisho kuja kumuombea msamaha. Unaona lawa hivyo unapoku msamaha. Sala. Wewe wewe ulikuwa unafurahia vile vitu vile vilikuwa vinaendelea huko ndani. Na ndio maana siku zote ulikaa kimya kutaka kuniambia mimi. Sasa hicho kimoja tu uchukiwe na wewe chingine kipi? Usikize maneno ya watu, msamini ya watu. Na kama kweli umwambie sisi hapa je kutoka msamaha? Mimi najua masantu la kizaki ndio kusonzu. Mimi nimeshamsamii, naamua atamsamii. Bas na wewe umsamii, maana kwa kigeuge wewe wa kubadilika wewe na kujua. Msamii mwenzako, mtu mzima ukishamu anaangaika vile, unjua sha, kashajifunza. Sikiza ngwambie. Mimi ni mtu mzima ninaejelewa. Kumkubalia rafiki yake hapa kwamba mimi nimemsamehe sikumaanisha. Mimi ndio mwenye maamuzi. Na asifikiri kwamba tena kwenye nyumba hii atarudi tena ila asahau. Hawezi kurudi tena kwenye nyumba hii. So vizuri. So vizuri kabisa. Afu bora tangi kwa mwimbamba mlikata. Mwili mnene vile. 
anazalilika na unakaa tu namwangalia lakini haya zaliki peke yake ukao ukijua kabisa anazalilika na wewe mwenyewe kwa sababu anaweka mtaa huu mtu ndio anakuwa baiki ndio yake fulani anaye kwa yake fulani anafanya kazi mimi ndio nimekwambia hawezi kutenda kwenye nyumba hiyo wasahau na wewe kama unamtaka mfuate hebu sasa na polisi kwa wengi mimi mmoja tajwe ndugu zako sio hivyo dada wakati mwingine ule nishimejiao wanataniana wewe unamsikiza masantula wewe masantula umjui masantula wewe mgeni na wewe unjui kama yule zinaingia kutoka mu yule na wewe ana mu anakuambia kitu gani wacha ni mume wako mu si mtoto tu na 97 yule dada wao wakuambia kitu gani mwambie sasa yuko sana wewe mbona unamtetea sana shemeji yako sio si mtetei wewe unajua mimi nimeenda school nimekuona shemeji anazalilika kavaa kifungu kile kafungu chengine huku mtu anakuza jana toka toka siyo jana siyo juu za jana tachi haya sijana cha chakula shemeji yangu yani yuko ovyo ovyo alafu sio shule mume wako mtamzima wanajua mume wako alafu zalika kumtende mwenyewe upate aibu sasa nisikie kwa mimi kwa vitendo alivyofanya huko ndani huko shemeji yako wewe nyumba hii ataiona kama kitu kituo cha polisi na kurudi huko ndani asahau kabisa yani asahau kabisa kurudi huko ndani lakini fikwa kati sijui sisi ni binadamu hapa tunapita tu poke ngania sitaki sitaki ndio hii sasa basi kama hutaki sisi tujue na turudi nyumbani maana kisa tunakuja hapa nyinyi mnaweza kugombana maelewano na hakuna hivi unafikiri bila yeye yumba ungejenga ungesema yeye achukue hela mwandani akaongea na wengine achukue nini achukue mshahara wangu mimi ndio akapelekea na kingine mshahara ninaopokea mimi najua nachukua tarehe ngapi mpaka achukue mshahara wangu mimi hivi wewe salama unaongea unalopoka tu na kwenda kwa nini nanganganya shemeji yako huko na yuko na masuala ya gani ule shemeji yako? Kwa mume. Ah, nakuja ule masuala ya gani shemeji yako? Mbona unanganganya shemeji yako ni shemeji yako maana yake nini? Wewe yule na yule shemeji yako na ndugu zako bwana nani? Mbona unanganganya arudi? Mimi si ndugu zangu mimi, ndugu zangu mimi ndio tunaishi huko. Tukaenda ule tondoke sisi sababu ya haya. Usisi tumekuja unaanza kwa kuza fuzu zetu tondoke na sisi. Sina kuuliza. Mbona manarudi na shemeji 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 shemeji? Mna mama gani mnaendesha hoteli?